Bonjour à vous, bon matin. Donc, euh, ce matin, comme prévu, on va parler de comment se débarrasser d'une pensée indésirable. Et puis, euh, il est 6h15, je viens tout juste de terminer de m'entraîner. Euh, ce matin, comme entraînement, c'était simple. Hein? J'ai euh, pratiqué des arts martiaux une petite demi-heure. Et puis, euh, j'ai travaillé un peu les abdominaux, j'en veux garder un ventre plat. Et puis, par la suite, euh, j'ai un petit problème de posture. Vous savez, on, comme problème de posture, c'est un, un défi avec mes épaules. Donc, oh, oh, le chat sort du sac, mais oui, euh, j'ai tendance à être voûté un petit peu comme beaucoup de gens. Donc, d'avoir les épaules un petit peu par en avant lorsque je me tiens debout, même ici. Donc, ce que je dois faire, c'est euh, régulièrement, là, donc quelques fois par semaine, faire quelques exercices pour renforcer certains muscles du dos et puis bon, ça permet de se rétablir, de revenir avec une belle posture. Donc euh, moi, je vous encourage, dites-vous bien que, vous savez, c'est de la biomécanique, donc si vous avez un problème de posture quelque part, bien, vous pouvez euh, facilement rétablir. Maintenant, euh, pour les gens qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois qu'on se rencontre, euh, je suis Paul Rousseau et puis comme entraîneur et coach, j'aide les gens qui sont sérieux dans leur désir de transformation d'avoir plus d'énergie et de vitalité, de se sentir mieux dans leur peau et d'augmenter leur confiance en soi. Alors, euh, bon matin à vous, c'est un plaisir euh, de vous avoir avec nous ce matin. Et puis, euh, je vous invite à aller lire, avant de parler de notre sujet, de se débarrasser d'une pensée indésirable, je vous invite à aller lire un article que j'ai publié hier sur Excel Pro, donc le bulletin Excel Pro. Cet article-là va vous permettre de bien comprendre et de mieux appliquer ce dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Le titre de cette, cet article, c'est « Soyez passionné des processus ». Et puis, j'ai mis un lien avec cette vidéo dans la description, donc ce sera facile pour vous. Vous pouvez même vous abonner gratuitement au bulletin Excel Pro. Il y a un lien qui est situé là. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont inscrites, donc profitez-en, c'est gratuit. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est « Comment se débarrasser d'une pensée négative ?» Et euh, vous savez, on dit pensée négative, mais on peut parler aussi d'une pensée désirable ou encore une pensée qui est obsolète, une pensée dont on n'a plus besoin d'avoir à notre esprit et puis euh, qui nous empêche de progresser. Et euh, cette vidéo en direct sera en trois parties. Donc la première partie, je vais vous donner deux exemples euh, de pensées euh, indésirables, de choses qui nous empêchent de progresser. La deuxième partie, ce sera un, un, un outil à utiliser, un outil très, très puissant qu'on peut utiliser par la pensée. Et le troisième, la troisième partie, ce sera un autre outil qu'on peut utiliser dans l'action. Donc, à faire une activité, comment ça peut nous aider à changer notre idée. Donc, la première, le premier exemple ici, euh, ça fait partie de mon histoire. Je pratiquais euh, une activité physique avec des gens, avec un groupe. Euh, et puis, euh, parmi ce groupe-là, il y avait une personne depuis quelques semaines que je sentais que lui euh, n'était pas, pas là, dans le sens que sa tête n'était pas là. Son corps était là, mais pas sa tête. Et euh, là, je lui ai parlé à un moment donné, je lui ai dit... Bon, je me rends compte que tu n'as pas l'air d'avoir la tête à l'activité qu'on pratique. Est-ce que je peux t'aider à quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, 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 qui t'inquiète, qui t'occupe l'esprit? Il m'a dit oui, justement. Il m'a dit c'est parce que ma, ma copine m'a laissé il y a quelques semaines. Oh, c'est bien malheureux, mais bon, ça arrive dans la vie. Hein? Donc, euh, et là, il m'a dit c'est parce que je pense constamment à elle. Et constamment, son visage m'arrive à mon esprit et puis je pense à elle. Donc, je lui ai dit oui, concentre-toi sur le moment présent. Concentre-toi à autre chose sur ce que tu fais présentement. Et puis là, il m'a dit, oui, c'est simple de dire, de dire ça, mais c'est comme si moi, lorsque je pense à elle, lorsque je vois son visage arriver à mon esprit, je me dis, non, il ne faut pas que j'y pense. Faut... Et là, il me nomme son nom, disons Joanne. Et puis, je pense à Joanne, et puis euh, c'est comme si je suis mal à l'aise, et puis euh, j'aime pas penser à elle, et puis je me dis, non, il ne faut pas que j'y pense. Alors là, je lui ai donné le truc. Le truc dont je vais vous parler, un genre d'outil dont je vais vous parler dans un instant. Après lui avoir dit ça, il a pensé, il a dit c'est vrai. Donc je vais le laisser. Et puis vous savez quoi? Les semaines suivantes, là, c'était pas le même gars, pas du tout. Et puis euh, c'est comme si ça a transformé sa vie, ça, lui donnait, ça a donné un bel impact dans sa vie. Et ça lui a permis de passer à autre chose dans sa vie. Et puis le deuxième exemple, c'est parce que vous savez, à propos de cet exemple-là, on ne peut pas penser à deux choses en même temps, ça vous le savez. Et puis, il y a aussi le fait que lorsqu'on dit à notre esprit, à notre conscience, ne pas quelque chose, je ne suis pas malade. C'est comme si votre conscience, lui, 
voit le mot « malade » et puis il l'applique pour lui euh, instantanément. Donc lui, lorsqu'il disait « je ne veux pas penser à ma copine », il y pensait encore plus. C'est comme si je vous disais « ne pensez pas à une montagne ». À quoi vous pensez? Bien sûr, à une montagne. Donc, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, c'est, puis, puis moi, en vous le disant, bien, je pense à une montagne moi aussi. Donc, on doit prendre garde à ce qu'on, à ce qu'on utilise comme mot. Et lorsqu'on a un « ne pas » dans notre phrase, bien, dites-vous bien que ce « ne pas » là, notre conscience, notre esprit, ne le voit pas. Donc, lui, ce qu'il voit, « je veux y penser ». Au lieu de « je ne veux pas y penser », lui voit « je veux y penser ». Donc, c'est une façon de s'en débarrasser. Et puis maintenant, le deuxième exemple, c'est une... par rapport à moi. Euh, j'avais toujours la mauvaise habitude, lorsque je m'assoyais, devant la télévision pour écouter le film, d'avoir des croustilles, des chips. Et puis, vous savez, faut, on ne doit pas manger devant la téléviseur parce qu'on ne se rend pas trop compte qu'est-ce qu'on mange. Il y a bien des bouchées qu'on prend, euh, qu'on ne mastique pas bien, puis c'est mauvais pour la santé. Euh, c'est, ça fait faire de la bedaine, hein, ça fait faire de, de la graisse abdominale, ça c'est évident, c'est bien trop. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que lorsque j'avais le goût de manger des chips, je ne sais pas si vous, c'est des chips ou c'est autre chose, là, vous pouvez l'écrire là, si, euh, si vous avez d'autres tendances là, dans, dans vos habitudes. Euh, donc, pour éviter d'avoir de mauvaises tendances, j'ai commencé à utiliser quelque chose d'autre. Donc, j'ai commencé à prendre de la tisane ou du thé vert. Au début, je n'aimais pas ça. J'ai changé de marque et puis j'en ai trouvé une que j'aimais. Elle était deux fois plus chère. On s'en fout. On s'en fout parce que c'est pour la différence que ça peut faire pour ma santé. Puis ça a fait une énorme différence. Donc, c'est de choisir quelque chose qui est plus santé. Et puis, si vous n'y pensez pas, seulement pour y penser, moi, je porte des bracelets. Et puis, les bracelets que je porte me permettent de penser à ce que je veux changer comme pensée dans ma vie. Donc, ici, c'était deux exemples. Hein? Il y en a un qui était dans une habitude de vie de tous les jours. Puis, il y en a un autre, c'est une pensée qu'on veut se débarrasser. Et euh, maintenant, je, la deuxième partie de cette vidéo, c'est euh, un outil. Un outil par la pensée que je vais vous donner. Et puis, cet outil-là, il est très, très puissant. Toute personne qui utilise cet outil se rend compte que ça fait un bel impact dans sa vie. Ce que vous devez faire, c'est que vous prenez papier crayon et vous vous posez une question. Vous vous dites, à quoi puis-je penser d'autre pour améliorer la situation? Donc, au lieu de penser à mon ex, à quoi puis-je penser d'autre? qui va améliorer ma situation. Que puis-je faire d'autre pour améliorer la situation? Et là, vous écrivez les solutions. Parce que rappelez-vous, hein, je vous parlais tout à l'heure qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc, lorsque vous pensez à ce que vous ne voulez pas penser, vous êtes focusé là-dessus. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on parle de mindset. Hein? On parle vraiment d'état d'esprit, de force de caractère. Donc, comment diriger nos pensées, de focusser sur une seule chose à la fois et sur ce qu'on a vraiment besoin. Alors ici, ce qui arrive, c'est que lorsque vous pensez à ce que vous ne voulez pas penser, ça arrive à votre esprit et puis vous restez collé dessus, vous restez collé sur cette pensée. Donc, en vous posant la question « Que puis-je faire de plus ou à quoi puis-je penser d'autre? » Alors, au lieu d'être focusé sur ce qui vous nuit, vous ouvrez votre esprit à une multitude de solutions, à une multitude de pensées qui seront plus positives. Et c'est d'en choisir une et d'avoir un pense-back, d'avoir un aide mémoire, quelque chose qui va vous rappeler de penser. Donc, aussitôt que vous avez de la pensée de quelqu'un ou d'un événement qui était négatif dans votre esprit, donc vous switchez votre pensée. Et à force de le faire, après 7, 8, 10 fois, vous allez voir que cette pensée se présentera déjà moins souvent à votre esprit. Et ça, ça prend du temps, ça prend un effort, mais c'est la seule façon. Sinon, dans 5 ans, ça va encore occuper votre esprit. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'occuper votre esprit à quelque chose. Donc, ça, c'était le premier outil. Que puis-je faire de plus ou comment puis-je mieux utiliser mon esprit? Bonjour Stéphane, bonjour, bon matin, c'est un plaisir de se voir. Donc, euh, le, le deuxième outil maintenant, c'est euh, un outil par l'action. Et puis, vous savez, faire une activité physique. Faire une activité physique, c'est un exutoire, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la pensée aussi. Parce que j'ai toujours dit que le, le meilleur sofa de psychologue, en tout cas moi, mon sofa de psychologue, s'appelle mon banc d'entraînement. En plus d'être confortable, lorsque je suis sur mon banc d'entraînement, vous pouvez être assuré que je ne fais qu'une seule chose à la fois, je me concentre sur le mouvement que je fais à ce moment-là. Donc c'est une heure, une heure et quart qui fait en sorte que vous sortez de vos défis, de vos problèmes de tous les jours, et puis vous vous concentrez sur quelque chose de positif. Et puis ça peut être de la course à pied, ça peut être de la marche rapide, ça peut être de la bicyclette, ça peut être de l'elliptique, ça peut être n'importe quelle activité physique qui est un exutoire pour vous. Et ça, ça vous permettra, ça vous donnera l'habitude 
Après ça, dans votre journée, vous allez mieux vous concentrer sur le moment présent, sur la chose que vous faites à chaque jour. Mais pour ce faire, vous devez faire une activité qui, elle, va vous obliger à ne faire qu'une seule chose à la fois, qu'à penser que à ça. Sinon, vous ressasserez constamment vos idées négatives. Vous savez, lorsque je pratique les arts martiaux, je n'ai pas beaucoup le choix de, ne, de me concentrer que sur ce que je fais, parce que sinon, je vais manger des baffes sur la gueule, vous comprenez? Donc, c'est de choisir une activité, comme la course à pied, on doit se concentrer sur ce qu'on fait, sinon on peut se faire frapper, vous comprenez? Donc, c'est de ne faire qu'une seule chose à la fois. Donc, les deux outils, c'est que puis-je faire de plus? Et puis, on l'écrit. On écrit les solutions. On ouvre une multitude de solutions au lieu de rester collé sur notre problème. Et la deuxième façon, c'est de faire une activité sur laquelle on peut se concentrer à 100%. Donc, de focusser sur une seule chose à la fois. Et là, vous allez développer une saine habitude de vie. Et vous allez devenir beaucoup plus efficace, en plus de devenir beaucoup plus heureux. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous me laissez un thumbs up. Et puis, euh, si vous avez des questions, vous les, vous les écrivez sous cette vidéo. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et puis, on ne sait jamais, ça peut devenir un sujet pour une prochaine vidéo. Et pour vous assurer de ne manquer aucune prochaine vidéo, assurez-vous d'aimer et de suivre les pages Paul Rousseau Conférencier et aussi euh, la page Top Shape Fitness. Les liens sont dans la description sous cette vidéo. Et puis, on se reparle bientôt. Bonne journée, passez une belle journée, amusez-vous bien, changez vos idées, ne faites qu'une seule chose à la fois, concentrez-vous sur le moment présent et on se reparle bientôt. Ciao!